یہی وجہ ہے دیکھیے شیخ سادی کو کیا کہنا پڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل موری نوور القبر لا یمکن سنا کما کال حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی غالب اس سے بھی آگے گیا میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں شعر اس کا آپ کی سنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا بخاب غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب سنا خواجہ بزدا گزاشتے کا ذات پاک مرتبہ دان محمد اے غالب ہم نے تو حضور کی سنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے ایک لطیفہ ہے ایک بچارہ کوئی دیہاتی کہیں پھنسا ہوا تھا کسی جگہ تھکا ہوا چل رہا تھا ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے کار بھی بٹھا لیا اب اس نے کہا پتر تینوں اللہ پٹواری کرے اب اس غریب کے جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا ادھر کی زمین ادھر چلی گئی تو اس بردیسی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سہسج کے سمجھ کے مطابق پٹواری کرے تو ہم کہیں پٹواری والا معاملہ نہ کریں ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا ذرا یاد کیجئے جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر ہوتی ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں مشکیز کے یہاں پر بندیاں پڑ گئی حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں کنیزیں آ گئی ہیں مال و دولت آ گئی ہے مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لختے جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اس میں فاطمہ کیا بیٹی ہوگی حضور کے قلب پر لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے بہتر شہ دیتا ہوں تصویر فاطمہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا گا لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت خدیرہ سے پوچھئے حضور کیسے شوہر تھے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم گھر کے کام کا جاڑو دے رہے ہیں کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سی رہے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے بہرحال ایک بات میں آپ سے ارز کروں آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیت محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہیں محمد سب سالار کی حیثیت سے بھی ہیں محمد قاضی القزات بھی ہیں محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں محمد بیویوں والے بھی ہیں اولاد والے بھی ہیں محمد پنج وقتہ امام بھی ہیں جمعہ کے خطیب بھی ہیں مدرس قرآن بھی ہیں مربی بھی ہیں مزکی بھی ہیں اور ہر میدان میں بلند ترین مقام کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ان کا تو اونچا بکا ہوئے پنج وقتہ نماز کے لیے تو اور رہنا چاہیے امام آپ کو اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا پنج وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خطیب بھی ہوئی ہے مربی بھی ہوئی ہے مزکی بھی ہوئی ہے ہمارے ہاں جو لوگ تسکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہو 
یہ جامعیت جو ہے جامعیت ہے کمرا میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں ایک اعتبار سے حضور کا اسوا نامکمل ہے آپ مجھے سوئے ادب کا مرتقب نہ قرار دے دیں مرسوا کیا ہے عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوا آپ میں نہیں ہے آخر نسو انسانیت ہے اسے بھی اسوا چاہیے یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ خواتین کے لیے اسوا حضور کے ازواج متحرات ہیں اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں حضور کی خدمت میں نہایت ذہین و فتیح انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا تھا اس لیے سورہ عذاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے جہاں یہ آتا ہے لقت کا لکم فی رسول دا اس وقت الحسن وہی بر یاد انسان نبی رسول نے کہا میرا نسا اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کے بانی نہیں ہو تو میں تو اسوا بننا ہے امت کے لیے اب اسے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات تیسری بات کیا ہے بد نسرو ہو اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے حضور انتہائی غیور انسان تھے انتہائی غیور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گورے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا یہ بھی گوارا نہیں تھا آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دے چلے جاؤ مزید چلے جاؤ مزید آپ خود تھے موجود اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحان و تعالی اب حضرت ابو بکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی نہیں آئی آ گئی نہیں آئی دن گزر رہے ہیں حضرت عائشہ کی روایت ہے ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے ان کی تہذیب کے خلاف یہ قیلولے کا وقت ہوتا تو حیران ہوئے آتے ہی فرمایا ابو بکر ہجرت کی اجازت ہو گئی اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی حضرت ابو بکر فرماتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے دو اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے یہ ہجرت بھی ہمارے کام آئے گی حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابو بکر رو پڑے حضور مجھ سے یہ مبارک سائے کے تناب کے ساتھ رہنے والا اسے یہ مبارک ذرا سے اشارے پر اپنی کم سن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر اسے یہ مبارک رو پڑے لیکن حضور کی اپنی خیالت تھی میں قیمت دوں اب بتائیے مدد کا کے لیے درکار تھی مدد تھی ان کے مشن کے لیے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانیے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں حضور کے مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ جو دعوت قبول کر لیں ان کے لیے بشارت بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے دیبتے ہیں رد کر دیں ان کے لیے نظیر خبردار کر دیں والے جہنم کے لیے تیاری کر لو دائیوں اللہ اللہ کی طرف بلانے والے سراج منیرا روشنی کے چراغ یہ حیثیت مشترک ہے تمام انبیاء کلاب تمام انبیاء بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے دائی بھی تھے سراج منیر بھی تھے اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے لیکن حیثیت بنیادی طور پر مشترک 
ایک حیثیت ہے تخمیلی اور وہ کیا ہے اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں صرف تعلیم نہیں اس کو قائم کر کے دکھاؤ ایک نظام زندگی کی حیثیت سے تین مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں رسول بالہدا و دین الحق پہ لیزر دین کل تین دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے سورہ صف میں یہ الفاظ آئے سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن حکیم ہدایت کاملہ اور نمبر دو دین حق یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس لیے تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر